Tazamaji ukizungumzia kuhusiana na riadha sambio fupi za mita moja basi barani Afrika hutomtaja Ferdinand Omanyala ambaye sasa hivi anashikilia rekodi ya mbio za mita moja barani Afrika rekodi ambayo aliweza kuifuta kutoka kwake mwa Afrika Kusini ya Kani Simbine tupo naye atatueleza basi imekuwa kwaje safari yake ufanisi wake kujituma kwake elimu yake familia na hata ufanisi wake kubwa umetokana na, si, na, na nini aswa na aswa nini kimemchochea manyala karibu zaidi katika mwanzo tv na pakubwa tunafurahi sana tunakuenzi sana umeletea kanda Afrika Mashariki uh, tabasamu kubwa zaidi kwa yule ambaye anajua kwamba manyala kwa upande mwingine ni mwanariadha hajui upande mwingine tabia zake mpole unaweza zungumziaje tu tukianza kwa manyala ni Naweza sema ni ni, ni mtoto wa kawaida. Mimi uh-huh. situmii petroli ama mafuta. <laughs> Mimi binadamu wa kawaida unajua uh-huh. nakutana na wasengi na wafikiria wewe ni wewe ni like uko na super powers. Uh-huh. But tu ni kazi tunafanya. Eh si tunafanya tu kazi hapa tunachapatizi. Uh-huh. Tunaongeza Mungu ndani uh-huh. yana anakubariki anakuwezesha kufika uh-huh. ile kiwango kingine. Uh-huh. But mimi ni mtu normal tu. Uh-huh. Oh, mimi binadamu misuli haini jimi ni jimi mmoja atajiuliza mbona wanariadha wengi hivi wana misuli lazima ujenge vizuri na mwingine atajiuliza mbio fupi zinahitaji uwe mwepesi ndio utoke mbio zaidi mbona misuli hivi um unajua 100 meters ni short sana uh-huh. uh, tunachapa tuna speed sana uh-huh. uh-huh. ukiangalia magari ziko na speed ziko na engine normal uh-huh. mzito yani mzito so, same, same kama V8 yeah. TV V8 uh-huh. in accelerate uh-huh. 200 km per hour in 6 seconds uh-huh. same same science na apply uh-huh. kwa sisi cause uh-huh. tunafaa kwa na nguvu uh-huh. si lazima kwa mzito but uh-huh. tunafaa kwa na nguvu mm-hmm. ndio ukitoka hiyo reaction ukichapa hiyo speed uh-huh. unaweza ku handle hiyo speed na muscle endurance yako pia nafai kwa sawa uh-huh. lakini pia ukiangalia story ya weight uh-huh. ni vile unaweza jibeba uh-huh. unaweza kuwa mkubwa mzito sana lakini uh-huh. wewe ni mfasi unaona eh, mithili ya rhino uh-huh. rhino ama elephant ni kubwa uh-huh. lakini zinaweza kufukuza ziko uh-huh. na mbio na zikushike yeah so uh-huh. ina the same the same sense uh-huh. the f- how how fast can you carry your body uh-huh. how light are you as much as how heavy you are uh-huh. yeah uh-huh. how kukua jina kubwa bolivyo sasa hivi barani Afrika na hata kote duniani wanakutambua sasa hivi ndani ya miaka miwili umepata mafanikio makubwa hata zaidi hili unalizungumziaje tu kabla ya kuzama uh, kuhusiana tuna wewe kwa ukubwa um kitu nasema ni ili kuja vizuri yani ili kuja ina kai ili kuja haraka but <laughs> tunasema ni kazi tumeweka kwa hii job uh-huh. unajua tumekuwa tukichapa zoezi for the last five years saini seven years So tume breakthrough ile kama after five years. So vile breakthrough unajua inafika anga place wanasema muscle maturity. So vile muscle ili mature ikaanza ku inaweza endure anything. Mm-hmm. Tukaanza sasa ku get hizo records tukizivunja tukizivunja mm-hmm. na unajua sasa niko peak years the next 3 4 years. Uh-huh. No ndo na, na feel nika hizo ni miaka zangu za ku harvest. Uh-huh. So kiendelea kushtuka eh, kiendelea kushtuka uh-huh. ma records zitaenda kuvunjwa. Uh-huh. Yeah. Unasema ma records zitavunjwa. Zitavunjwa. <laughs> Manyala pakubwa tumezungumzia kuhusiana na miaka yako miwili ulivyopata ufanisi mkubwa lakini mmoja atajiuliza kimaisha pakubwa umekulia wapi umezaliwa wapi umeenda shule wapi tuanze tu umezaliwa saa eneo lipi nchini Kenya Nilizaliwa Vihiga uh, and then tuka move tukaenda Tongareni so huko ndo nimegrow and then at some point my dad aka move akaenda Kitale so bado anaishi Kitale sasa eneo la maharibi mwa Kenya yeah mm-hmm. so yeye yeah, bado anaishi Kitale so unaweza sema niko na roots bado Kitale niko na roots Kakamega niko na roots Bungoma county so hizo zote ni, ni county za home ni maeneo ya waluya yeah <laughs> kabisa <laughs> baada ya pale sasa shule ya msingi ulisoma Vihiga Kitale Hapana, shule ya msingi nilisoma St Rastos mm-hmm. iko pale na Itiri hiyo iko karibu na Tongareni pale ni mebro mm-hmm. alafu nikaenda French school kama msinga Uh, high school shule kubwa hiyo shule, shule ya kitaifa hii yeah. <laughs> inamaanisha kwamba ulifanya vizuri katika mtihani wa kitaifa wa darasa la nane. Yeah, ulipata alama nzuri yeah, nilipita uh-huh. uh, alama kama ngapi hivi nilipata 381 ah kongole nikaitwa french school kamsinga mm-hmm. nikapata i minus nikakuja f- university of nairobi mm-hmm. tupeleke pole pole <laughs> manake safari kutoka shule ya msingi kupata la manzuri hivyo na kuingia katika shule ya kitaifa ambayo ni shule bora zaidi katika eneo la maharibi uh, 
kuingia kwanza tukamsinga uh, ilikuwa aje hapa sasa manake unaingia shule ya kitaifa umetoka kijijini uh, hao ujielewi vizuri ilikuwa aje a uh, ilikuwa transition poor because uh, unajua ni we, ni passage of life lazima kuna hiyo part uta, uta kumove lazima utapatia hiyo utapata hiyo part ya kugrow na get so nilingia like siwezi kumbuka kama nilikuwa na any problems because bado primary nilikuwa boarding school so ilikuwa tu about kuingia boarding school next mm -hmm. na kuendelea na masomo lazima upitie through education mm -hmm. yeah mm -hmm. uh, sasa shule ya pili ya Kamusinga pale ukapiga miaka mine ni shuleni pale Kamusinga ndio litambua kwamba unaweza kimbia ama ilikuwa katika shule ya, ya msingi ah uh, ilikuwa msingi tulikuwa wafanya tu zile jokes tu na kuja na kimbia na watu tangu 200 meters na sprint high school ni kingia nilikuwa na jamini fast mm -hmm. so only cheza high school rugby uh, form 2 interclass cheza raga yeah mimi nilikuwa cheza raga high school uh -huh. Uh -huh. so form 2 tukacheza interclass and then coach akaniambia wewe tunaweza ku train uh -huh. uko na speed ya yeah, ucheze raga sasa uh -huh. so nikaingia hapo form 3 sandon nikaingia na school team uh -huh. nilikuwa cheza uh, wing pale school team ya rugby uh -huh. and then form 4 pia nikacheza raga uh -huh. nikakuja campus uh, bado nikiendelea na rugby sasa hapa hivi katika shule ya upili umepiga raga uh, ni wakati upi ambao umewahi uh, ama timu ipi ambayo umewahi patana nayo na kaisi mm, hii mechi naikumbuka zaidi ilikuwa dhidi ya timu gani shule uh, ya upili tulikuwa tunacheza against Kakamega high school mm. Kakamega boys yeah ilikuwa regional championships uh -huh. tulikuwa pale Bungoma high school na kumbuka hiyo game ilikuwa noma cause ilikuwa ilikuwa quarter finals mm -hmm. quarters so ilikuwa tunaenda to the semi finals the game ilikuwa ngumu but tuliwakalia kakamega ndo walikuwa noma hiyo time because mm -hmm. walikuwa na shindad East Africa so hiyo ndo game hiyo kumbuka sana mm -hmm. ilikuwa thiri kwa njia moja hapo kwamba unacheza raga na pia pale darasani pia inafaa ufanye vizuri manake umepita zaidi kutoka shule ya msingi umejiunga na uh, shule ya pili ambayo ina wanafunzi bora zaidi um, yeah, ilikuwa, ili, lazima nilikuwa najua hapa hii shule inapitisha watu like lazima iko na the best teachers iko na the best education system so nilikuwa najua niki balance nilikuwa na, nilikuwa poor class pia nilikuwa poor uh, raga na hiyo game ndio ilifanya nikaitwa under 20 ni Kenya 7 so ile time tulikuja for trials haikufanyika lakini hiyo ndio game na nasema ili ni expose sana ah, uliitwa kikosi cha umri usiozidi miaka 20 cha taifa cha raga ukiwa bado shule ya upili uh, kama form ngapi nilikuwa form 4 hiyo time mm -hmm. yeah. uli si vipi kwanza ah, ilikuwa poor like ilikuwa nilikuwa na feel poor sana cause uh -huh. nilikuwa proud of myself uh -huh. cause najua nilikuwa na dream ya kucheza Kenya 7s mm -hmm. so nikajua hii ni mwanzo mm -hmm. ya vitu poor sana zina kama mbeleni uh -huh. yeah. uh -huh. sasa baada tu ya kukosa ile nafasi ya kufanya majaribio katika timu ya taifa isiyozidi umri wa miaka 20 ya raga uh, ukamaliza sasa shule ya upili ukapata alama ukafuzu vizuri alama ya a ondoa kujiunga sasa katika chuo kikuu ilikuwa je hapa katikati manake naamini kwamba wengi wanakuwa wana, 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 na ile hulka kwamba nimetoka shule ya upili nimepita vizuri sasa inafaa niangaze sasa masomo yangu kufanya kitu ambacho nakitaka na hii inamaanisha kwamba kikazi ndio so uh, dream ilikuwa kumaliza high school kuingia kampo nika choose bachelor of science in chemistry because mm -hmm. inahusiana na chem na math is one of my best subjects in high school. Yeah. Yeah. Mm -hmm. So you know nili catch a go bachelor of science in chem. Uh -huh. So milikuwa na jua and to get through the system ya campus ni pate yo experience mm -hmm. nikimaliza and after job mm -hmm. life endele uh -huh. iko ya normal life uh -huh. uh, utafute job utafute family life yako iko hivyo. Uh -huh. But kumbe Mungu alikuwa na njia zingine za kufanya vitu. So after that nikaingia university sasa. Mm -hmm. Choki kucha. Yeah it's uh, Nairobi Cheromo campus. Mm -hmm. Um Nili miss your trials under 20 ilikuwa January haikufanyika mm -hmm. so ikabidi sasa tulikuwa tuna one like less than a month less than a year mm -hmm. ndo tunaingia shule September sasa mm -hmm. so hiyo time ilikuwa tu kufanya computer studies vile watu fanya mm -hmm. kufanya packages alafu ku chill kuongoja kuingia kampo mm -hmm. so tuliingia kampo September 15th na kumbuka mm -hmm. alafu uh, 2015 uh -huh. so tukaingia kampo life ya kampo ikaanza nikapewa room chuo hostel pale niko na yeye life sasa iko sawa classes tukaanza kuenda hivyo sasa nikajua campus imeshika line sasa uh -huh. yeah. sasa baada ya kuingia chuo kikuu cha Nairobi ambacho ni chuo kikubwa bora zaidi nchini Kenya bara Afrika na Takote duniani ukitoka pale basi jua wewe ni baadhi ya wasomi wazuri zaidi umeingia chuoni sasa uka penya penyaje hivi sasa kuingia kwenye track 
So 2015 nika join rugby nikaanza kuchezea club inaitwa uh, inaitwa club ya Mount Kenya University because mm -hmm. Kenya Cup ya I mean machine ilikuwa kali sana. Mm -hmm. So nika drop nikaenda na by the way Mount Kenya machine team ya yeah. taifa, team ya Kenya Chuki. Cup ya yeah, yeah, yeah. yeah. So sikuchezea hao nilienda ku train pale railways. Mm -hmm. uh, so nikiwa pale tulikuwa na jamaa alikuwa anakimbia kitambo mm -hmm. anaitwa Collins Mula. Aha. Akaniambia unajua kuna sprints Kenya mm -hmm. na speed yako ndo jaribu. Na alikuwa amekuwa na wapi? Alikuwa amekuwa na Tulikuwa train the same team. Tulikuwa na train the same rugby club, Yo Stingers Rugby. So, uh, 2015 sasa akiniambia hivyo nika get interest, nikaenda ku Google, nika search hizi eh, vitu za sprint zikoaje. Um <laughs> akaniambia download tu calendar IK, registration ni free. So event kai inafanyika hii weekend, eh, Athletics Kenya weekend meeting. Ni free registration, Ure, ni free kamisa. ni open, yani wewe nikujipeleka na ukimbie. So ilikuwa inafanyika same kama hiyo but mumias. Mm -hmm. So hiyo ilikuwa March 2016 sasa. Yeah, yeah. So nikajitupa hapo mm -hmm. nikasema acha ndio nijaribu. Yeah. So kwenda mumias nikakimbia pale. Sasa hapa hela ulitoa wapi kwanza za kukupeleka sasa mumias kutoka um, Nairobi? So niliambia mzae nikamwambia nataka kujaribu sprint. Mm -hmm. Akanitumia do nikaenda nikanua vitu za kukimbia yeah. kits nini pale Gikosh. Mm -hmm. uh, after that nikaenda nikaomba fare kwa beshta yangu mm. pale kampo alikuwa mm. classmate uh -huh. kaambia nataka kwenda Mumias nisaidie do uh -huh. na kumbuka akanipeleka paka pale kwa Ilange Street kwa one of the ATMs uh -huh. akanitolea do akanipea mimi nikapanda basi uh -huh. nikaenda Mumias asubuhi ukafika yeah. Mumias nilitoka usiku uh -huh ka subuhi tukaingia field. Uh -huh. yeah. Asubuhi umefika babako ameshakutumia hela kununua vifaa ambavyo vinahitajika vya kukimbia navyo. Umefika sasa Mumias. Sasa pale kabla ya kuingia kwenye truck ilikuwa aje hapo katikati. Uh, Mimi ni environment cause jaifanya truck tangu nikuwa mdogo this is my first time. Na ilikuwa different experience cause nilikuwa naona watu different from prisons, KDF, you know au watu wanatoka different backgrounds and different teams. Mm -hmm. So nilikuwa peke yangu tu nilikuwa nime couples fulani kwa kona fulani. Hakuna mtu ananitambua. <laughs> <laughs> so unaangalia wao sio wanakam. Wao wako na mapi. Hawajui uko na unyama Kenya. Eh wako na team Kenya nini. Ha uh -huh. nikasema ni sawa siwezi ogopa na nimekuja all the way from Nairobi. Uh -huh. Nikasema acha tujitupe hapo. Mm -hmm. So tukaingia kwa start. Mm -hmm. Uh, funny enough nika win hiyo <laughs> championship ya Mumia. Ndio. Niliwin yo 100 meters. Hiyo sasa hiyo sasa ndo ilini push sasa paka pale nimefika uh -huh. sasa hii. Sasa uki 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 toka hivi uh, kibao kimepigwa mmenyanyuka hivi sasa kutimka ukifika mwisho ulihisi vipi kwamba ala mimi ndio mshindi bana. Ah uh, ile ni ile ni pamotisha sana cuz najua in ni first time na ile nionyesha pia niko na talent cuz sijafanya anything technically athletics mm -hmm. so mimi kukama hapa ku win again stars so wamekuwa nakimbia mm -hmm. ina maanisha niko na talent mm -hmm. so hiyo ndio ilinipa a lot of motivation ya kufanya hiki kitu mm -hmm. yeah. sasa kuanzia sasa pale baada ya kukimbia sasa umekuwa uh, bora zaidi kunaye aliyekukujia kutoka shirikisho la riadha nchini Kenya ama uh, fisa yote kuko kuku, kuku approach kukwambia kwamba unaitwa nani tunaweza kushughulikia kulikuwa na kitu kama Hey, wengi walikuja but sasa wengi walikuwa wanataka niinge forces but hiyo time sasa my dad hakuwa anataka hiyo uh -huh. alikuwa anataka ni malize tu kampo alikuwa anataka kwenye jeshi yeah. la Kenya alikuwa anataka nikimbie eh walikuwa anataka niinge prisons KDF mm -hmm. but walikuwa anataka mimi hiyo time za alikuwa anasema acha niinge ni malize shule kwanza kwanza ndo nifikirie hapa kwanza, kwanza masomo yangu mm -hmm. so nilikuwa nawaambia hiyo time mzai ni kando alikuwa manager wangu jeu ndo alikuwa anapata inform nilikuwa pata advice kutoka kwake mm -hmm. wengi walinikamia but nikamwambia mimi sahi wacha ni malize shule. Sasa hivi wakati wakikujia kwamba tunataka ujiunge na vikosi vya majeshi na polisi ya Kenya, uh, walitaka ujiunge nao uende mazoezini kwanza ndio utoke ama walitaka ujiunge na timu yao ya kukimbia? Uh, I think either way both. Ni jiunge nao na nipewe job pia. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Sasa kuanzia pale ukakataa. Ah, sasa hiyo. Karudi Nairobi sasa kuendelea na uh -huh. masomo na training sasa ya athletics. Mashindano ya pili? Uh, tulienda na kuru mm. but si kufika final sio time mm. uh, kilitokea nini uh, kulikuwa na a bit of confusion cuz uh, majina ziliandikwa vibaya ndo maana sikufika finali ah. yeah so nikarudi Nairobi sasa ndo nikaanza kutraina sana kwa chuangu sasa Duncan na Emba mm. sasa Duncan mlipatania wapi manake huja uh, ni kuna missing link hapo katikati tulipata na nakuru tu mm. yeah so tukiwa pale tunaenda mashindano sana yeah. kwa pili so kwa pale tukaongea naye kiasi akaniambia pia uko Nairobi 
Mm-hmm. So wakasema tunaweza patana hiyo wiki na kama mm-hmm. tupige zoezi. Mm-hmm. So hivyo ndo tulianza na yeye. Ukabadilisha maeneo kufanya mazoezi. Na tulibaki tu University of Nairobi sasa. Mm-hmm. Cuz yeye alikuwa anafanya job hapo around. Mm-hmm. Pia mimi nilikuwa naishi hostel. So ilikuwa mm-hmm. easy for us to train pale hiyo end. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. So mashindano sasa ya tatu ikakwaje? Umepatana mm-hmm. sasa na coach angalau na mtu ambaye anaku guide. Tukaenda Eldoret. Eldoret nikakuwa namba 3 kulikuwa na weekend meeting yenye ilikuwa Eldoret kwa namba 3. Uh-huh. Uh, hiyo pia ili to motivate cause nilianza sasa kukimbia ma 10.6, uh-huh. 10.7. Tukatoka huko tukaingia nationals hapa nikakuwa namba 6 overall of which pia ni a lot of motivation. Uh-huh. Sasa hiyo ni 2012 bado 16. Yeah. Uh-huh. Uh, kutoka hapo nikaingia trials za Olympics. Huko Sandon ili 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 ni pea ili nianza kunipea fame uh-huh. cause nili win your event na 2016. 2016. Trials ya Rio Olympics. Uh-huh. Uh, nikakuwa namba 1 uh-huh. nili win na 10.37 uh-huh. so hivyo ndo saa nilianza saa kuona hii kitu inawezekana uh-huh. so hivyo ndo tuliendelea sasa lakini wakati huo nakumbuka Kenya ilikuwa zaidi katika mbio fupi haijulikani yeah. na yule ambaye alikuwa anajulikana zaidi alikuwa Marco Tieno yeah. na yeye ndiye alikuwa anajulikana kwamba ndio sprinter ana kasi zaidi ulizungumza naye wakati huo wakati sasa unaingia Um hapana hiyo time bado hatukuwa tumeanza create connection poa na ma athletes because mm-hmm. uh, bado nilikuwa mgeni bado nilikuwa naangalia vitu zinafanywaje mm-hmm. yeah mm-hmm. sasa umeingia katika majaribio ya kuingia olimpiki za Rio baada ya pale umekuwa nambari moja kilitokea nini haukuenda olimpiki and ili miss olympics na 0 point cause qualifying ilikuwa 1012 nilikimbia 1037 so ni like 0.15 so nikasema at least sasa kuna hope kuna hope Yeah. Uh-huh. Baada ya pale ukarejea sasa mazoezi. Yeah, season time imeisha, uh-huh. tunangoja 2017 sasa. Uh-huh. Yeah. Na pia ukarejea shule. Yeah. Shule sasa hapo ulikuwa na jago linaje. Maana yake hiyo time hakuwa yeah. hakuwa na pressure sana cuz off season ilikuwa inaisha August. Uh-huh. Semester zilikuwa zinaanza September. So hiyo time tuko off season ilikuwa nafanya semester zangu. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Sasa pale 2017 tumeingia sasa. Mashindano yako ya kwanza at uh, kulikuwa na World Relays Championships uh, pale Bahamas mm-hmm. so kulikuwa na trials mm-hmm. tuka have trials pale Nairobi West uh, trials tatu tukachukuliwa tuka kuja hapa Kasarani mm-hmm. kufanya the main trials mm-hmm. so hapa Kasarani nilikuwa number one. Uh-huh. nika make uh, my first ever national team mm-hmm. nika make team ya kwenda Bahamas World Relays mm-hmm. yeah mm-hmm. ulikwenda Bahamas yeah, tulienda Bahamas ikakuwaje kule ah uh, ilikuwa poa cuz ilikuwa World Relays so ni ni relays tu peke yake mm-hmm. Uh, nilikimbia semi finals tukaingia finali but sasa nikatolewa finali sikukimbia mm-hmm. wakaeka mtu mwingine but tulikuwa namba 7 overall mm-hmm. ya yeah, kwa final finali ulitolewa ama kulikuwa na ushindani mkubwa uh, nilitolewa cuz walikuwa wanasema experience bado sina <laughs> kwa sababu hiyo <laughs> time nilikuwa <laughs> my first time so nikasema ni sawa lakini ulikuwa umeandikisha muda bora Yeah 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 uh-huh. but so najua pia experience international standards nafaa uh-huh. but of which nasema ni sawa tu uh-huh. ni lessons na learn so uh-huh. nika nikatolewa but walikuwa number 7 uh-huh. tukarudi home uh-huh. yo season say kaanza tena kupick poa uh, na kumbuka tuli, tulikuwa tuna train fit tukaenda championship ya Eldoret uh-huh. nikakimbia 1024 uh-huh. na 20.6 kwa 200 2000 bado 17 yeah. tukakuja nationals nikakuwa namba 2 national sasa uh-huh. uh, after Marco Tieno Mark ndo alinyo national uh-huh. alafu sasa tena season ikaisha 2017 ikaisha hivyo uh-huh. yeah sasa 2018 bado tu una coach wako yule Duncan yeah. sio wakati huo akiku guide 2018 ni baadhi ya miaka yako mikubwa zaidi yeah. wakati sasa pazi ya lako la ukubwa lilianza kufunguka yeah. ilifungukia wapi 2018 um, sikuwa in sikuwa competition cause 2017 mm-hmm. nilikuwa na shida ya mgongo mm-hmm. so tukapata daktari akatupa medication but ilikuwa medication baya ilikuwa na steroids mm-hmm. so nilibaniwa for 14 months cause hiyo dawa ilikuwa na steroids so 2018 yote nilikuwa out so tukarudi 2019 sasa mm-hmm. yeah ulipigwa marufuku ya mwaka mmoja yeah. uh-huh. so 2019 sasa ndo tukarudi tukaanza saa vizuri tena nikakimbia 1014 kipindi kicha marufuku ni nini hasa kilikuwa kinaingia kilini mwako manake ume, umeonekana kama una talanta kubwa umejiamini kisha nyundo inatokea huko mara moja inakuzuia kukimbia mm. ah ilikuwa stressful cuz uh, unajua hii ni kitu nimeanza kuweka akili yangu yote mm-hmm. uh, but mimi nilikuwa nasema tu challenges uisha challenges uisha na ilisha mm-hmm. yeah mm-hmm. sasa umemaliza kipindi cha marufuku kurejea mm-hmm. sasa manake naisi kwamba 
kurejea kwako kulikuwa na misuko suko mingi zaidi. Mm. Mm. So kurudi 2019 eh, Kei kaanza kusema kama maiba ni always harvest ya Kenya. Mm. So hapo ndo tukianza. Yeah, yeah, yeah. mm. So hapo ndo tukaanza kukuletana juu kiasi kwa <laughs> zuna mm. make team wanakuchuja ukienda event wanakuambia uwezi kimbia. Mm. So tulikuwa na shida nao 2019, 2020, 2021 ndo vitu yeah. Mm-hmm. Pale wakati mnapambana na EK mliwahi jihusisha katika masuala sasa ya mahakamani katika mahakama ya michezo kuhusisha wakili wako ilikuwa haje pale mvuta. Yeah, tulienda tuli court because ilikuwa imefika imekuwa too much. Uh, court ikarule na wafever ikasema hiyo policy si ilitupiliwa mbali acha tuseme hivyo. Hiyo mm-hmm. uh, policy ilitupiliwa mbali of which pia ilikuwa part of uh, kusaidia yenye linisaidia. Mm-hmm. Yeah. Sasa pale kocha Duncan alikuwa anakuambia nini kipindi kile hasa kila siku lazima tu train mm-hmm. it doesn't matter hizo fight za juu tunachia god mm-hmm. sisi kujeni tupige shughuli mm-hmm. eh, cause unajua kikuita leo kimbia at least uko na kitu ya kushow mm-hmm. so sisi tulikuwa kuja tizi tunapiga tizi Te- senti za kulipa wakili nazo litoa uh, wakili wangu naye alikuwa ananifanyia for free hiyo uh-huh. ndio kitu pro bono yeah mm-hmm. yeah uh-huh. Namlitoa so, na wapi huyo? <laughs> <laughs> so kwa ile kesi yangu nilipa huyo lawyer, ile oh, kesi yangu. So uh-huh. nili keep contact na yeye. Uh-huh. Yeah. Aha. Uh-huh. Sasa so, 2018 imeisha hivyo, umefanikiwa. Imeisha hivyo 2019 sasa umekuja. 2019 kipi hasa kilikuwa kikubwa? Uh, kuna kitu bigi cause nilikuwa na chujua ma teams nilikuwa na chujua kukimbia so siwezi kumbuka anything big ile hapo nakumbuka zaidi niki kutizama nyayo kuna wakati mmoja ulikimbia kisha sijui nini kilitokea kili kwamba kabla kukimbia uh, kule nyuma kuna tu kitu kilitokea kukuwa kwenye race tena uh, ilikuwa 2021 yeah, ilikuwa 2021 hapo mm-hmm. sababu tulikuwa na issues na AK Ah uh, hiyo ndio ilikuwa the last month tulikuwa na issues na Ike because mm-hmm. uh, walinitoa kwa blocks. Mm-hmm. Kaniambia yeah. enda ukimbie enda uongee na wakubwa kwanza. Mm-hmm. Uh, so hapo ndio ilikuwa my last time. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Sasa 2020 wakati corona imeingia sasa vitu havisongi imegandiza zaidi michezo ulikuwa na survive vipi? Um hiyo time wife alikuwa anafanya job. Mm-hmm. So yeye ndo alikuwa anatushikilia. Mm-hmm. Alafu pia wazazi mzee bado alikuwa job. Mm-hmm. Alikuwa anatutumia do tunatumia food kutoka home mm-hmm. so tuli survive tu hivyo mm-hmm. yeah mm-hmm. sasa 2020 ikaisha sio 2021 ndio ikaingia sasa uh, mafanikio yako makubwa yakaanza sasa kuonekana yeah. ulihisi ni wakati upi mwezi upi ambao pazi ya lako lilifunguka mara moja ah uh, hiyo time tulikuwa na trials ya olympics hapa mm-hmm. ndo vitu zili open cause walikuwa ananiambia ni qualify home so nilikuja nikakimbia trials hapa tukiwa na makoti yenu mm, tukasukumana nikakimbia ukiongoza kwanza ile race nikakimbia 1002 akakimbia 05 qualification mm. ilikuwa 1005 mm. tukakualify wote kwenda olympics mm. so hapo tulikuwa tumequalify mbele ya kila mtu mm. hakuna vile tungenyume nafasi mm. so sasa ndo... maridhiano baada ya kushinda uh, mchujo wa kuingia olympiki maridhiano yakaja na shirikisho la riadha Kenya yeah mm-hmm. wakasema sasa acha tumpe chance atuwezi mzuri yeah acha tumpe chance mm-hmm. tuone atafanyaje uh-huh. so hivyo ndo nikasema every opportunity unapata itumie vizuri mm-hmm. yeah mm-hmm. coach alikwambiaje alikuwa amefurahi sana <laughs> cuz unajua tumekuwa na yeye kwa hizi shida zote mm-hmm. yeah mm-hmm. sasa baada ya pale ukaingia kikosi cha olimpiki ukaingia kwenye chupa lako la ndege ukaingia pale Tokyo Japan uh, ilikuwa event poa cuz kila mtu mwenye alikuwa anajulikana kwa sport alikuwa pale. Mm-hmm. Yeah. So nikaingia pale nikisema pia mimi nimequalify as much as ni my first time. Mm-hmm. Hiyo ijalishi ni nani ni mnoma sasa. Mm-hmm. Nika make kuingia semi finals mm-hmm. of which it was the, the greatest moment for me because uh, nakumbuka because of that nilipata Diamond League. Yeah. yeah. Uh-huh. So after that tukapanga trip yetu ya Europe. Mm-hmm. Hivyo ndo sasa zilifunguka sasa zaidi. Kabla ufike hapo kwa Ulaya. Uh, nakumbuka wakati ulikuwa unaenda um, Olympiki kila mkenya alikuwa anataka ajue huyo manyala ni nani na anatuwakilisha vipi na nakumbuka wakati uh, ulifuzu kulikuwa na tabasamu fulani na nakumbuka saa kulikuwa na wanafunzi wa choki kucha Nairobi ambako unasoma walikuwa wamewekewa zile runinga za kukutizama 
hauko na isi kwamba ina shinikizo kubwa la wa Kenya kanda Afrika Mashariki Afrika nzima niangalia inafani iridhishe inafani wape tabasamu watu wangu kule nyumbani wazazi wangu wananitegemea mke wangu mtoto wangu wananiangalia ulikuwa na shinikizo lipi hasa ukiingia katika ile race yako ya kwanza uh, si kwa na pressure cause mimi nilikuwa happy nimefika hiyo level mm-hmm. so si kwa nataka kujipa pressure ya watu wana watch cause bado mimi ni mtu napenda hype so nikiona vitu kai hizo inanipa <laughs> inanipa motivation kwa Kevin Harder so hiyo ilikuwa motivation sana mm. yeah haukutetemeka kuwaona kina muscle hapana <laughs> hapana <Apana>. uh-huh. <laughs> nilikuwa prepared for that <laughs> yeah kabla kuingia pale uh, katika mashindano ni nini aso ulifanya uh, asubuhi hiyo ama usiku huo uh, sinanga anything mimi ufanya before races ni kuomba tu god vitu ziende poa mm-hmm. Um, na kuongoja kwenda kukimbia. Mm-hmm. Yeah. Sina any ritual or anything mimi ufanya. <laughs> yeah. Uh-huh. Ukaingia kwenye truck sasa yako ya kwanza. Uka deep na ukaingia ukafuzu. Kwanza mm, semi finals. Uh, ule wakati hasa nakumbuka semi finals kulikuwa na kimya kidogo baada ya ile arrest. Yeah. Kwamba ile runinga ambayo ilikuwa inachapisha matokeo ili ganda kidogo ilichukua muda ku, kutoa yale matokeo pale nini ya saa ulikuwa unapitia um unajua hiyo moment hakunanga fikira cause unangoja tu one time itakujaje kama ume qualify for the next round mm-hmm. ama kani nime happen yeah mm-hmm. so nilikuwa najua nime give it my best mm-hmm. na whatever itatokea pale mm-hmm. itakuwa the best yenye nitakuwa napeana wale mchina nyuma yako akaamua kuharibu maneno <laughs> yeah wewe hit 3 ilikuja waka, waka <laughs> kimbia fast uh-huh. the first qualifiers wakatoka hiyo hit uh-huh. yeah mm-hmm. but nikasema all the way nimeko mm-hmm. experience fit mm-hmm. Na, na thank god for that opportunity uh-huh. na ipi nifungulie njia zingine kongole zaidi Asante. kwanza ulitwakilisha vizuri kama Afrika Mashariki uh-huh. sasa baada ya pale ukarejea kuingia kwenye pipa ukarejea nyumbani yeah. uh-huh. so from there tukapanga na manager wangu kwenda Europe kufanya Europe Europe, Europe tour uh-huh. so tukienda Austria tukienda Finland tukienda Diamond League Brussels uh-huh. nikarudi home uh-huh. so uh, Austria <laughs> umetoka Olympiki mashindano yako ya kwanza <laughs> Yeah yeah nimetoka Olympics my first event uh, nimerudi home watu wamefurahia yeah. uh, nakumbuka mapokezi nchini Kenya yeah, ilikuwa makubwa ilikuwa poa sana ilikuwa yeah. poa nashukuru yeah. 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 wadhamini wakatokezea kwamba huyu ni wetu lazima tumpokee vizuri yeah. Yeah. Ya yeah, ilikuwa ilikuwa uh, welcome poa yenye sikuwa ipata before mm-hmm. of which ilikuwa ilikuwa fit mm-hmm. naweza sema ilikuwa poa sana mm-hmm. yeah. sasa ukachukua muda ubi sasa ndio ukaingia katika mashindano yako ya nilikapa two weeks mm-hmm. and then tukapanga European tour sasa mm-hmm. yeah mm-hmm. sasa coach ndio alikuwa na deal na hizo ku, ku arrange hizo uh, tour za ma- uh, sasa ni kazi ya manager mm-hmm. kuna manager anapanga hizo mm-hmm. races zako wakati huo wote ulikuwa na manager uh, kutoka Ukiena, 2021 ya yeah. 2021 March tulisaini mm. so tumekuwa tuna work nae uh-huh. yeah sasa wakati huo sasa ukaenda nchi ipi sasa mashina uh, the first event tulienda ilikuwa Austria ah uh-huh. uh, kwenda Austria nilikuwa na feel poor uh-huh. mwili ilikuwa na feel fit uh-huh. nilikuwa na confidence nimetoka Olympics so kufika Austria nikakimbia the first race nikakimbia 996 uh-huh. hiyo ilikuwa the first ever sub 10 ya Kenya uh-huh. and then one hour later nikakimbia 9.86 uh-huh. kwa finals uh-huh hiyo ilikuwa another ilikuwa equal to the african record mm. then apale ndiko simbini aliona kivumbi kidogo <laughs> yeah sasa <laughs> from there sasa ilikuwa sasa ikaanza kuonekana um Kenya ni mnoma kwanza ukikuwa kwenye track na simbini hii ilikuwa aje ah uh, hiyo ilikuwa teme brazil sasa diamond uh, league ndo uh, tulipata ne uh, uh, Ah uh, ukiingia hapo angalia ngi competitors uh-huh. ni wewe una focus na finish. Kama napatana na mshikilizo yeah. record bara Afrika ndio huyo. Mm. Uh-huh. Ufai kuangalia competitors. Uh-huh. Ukiingia hapo na shut your mind ni wewe na lane yako uh-huh. na finish line. Uh-huh. Ndio. Uh-huh. Alikuja kukuzungumzia baada tu ya yale mashindano. Ya Tuliongea hata before because uh-huh. uh, tunatoka Afrika uh-huh. sisi ni ni Alikuja sasa. Alikuja kidia. Yeah yeah yeah. Uh-huh. Tuliko tunaongea Insta before kama. that. <laughs> Tuliko tunaongea before that uh, so like nimsempoa si sema ni msemba mm-hmm. ni ni msa ana appreciate ana, ana, ana appreciate anything tunafanya for africa mm-hmm. yeah kikubwa kwake akizungumza na wewe mara ya kwanza alivutiwa na nini na kufanya vizuri olimpiki ama ni nini hasa uh, ilikuwa after ile austria mm-hmm. ile 986 uh-huh. yeah ndipo so alikuwa alianza kuongea mm-hmm. yeah. kikubwa alikwambia nini Uh, my kwa like conversation deep uh, ilikuwa tu appreciate unafanya kazi fiti mm-hmm. tuendele kusukuma tuweke Africa on the map mm-hmm. hivyo tu uh-huh. yeah. sasa mmepatana Diamond League ligi ya Almasi hiyo 
Humo ndani kakoaji? Ah ilikuwa fit cuz siko anaangalia competitors bado kulikuwa na watu wa Norma kumliko. Mm. So kulikuwa na Fred Kali hapo, kulikuwa na Michael Norman. Mm. So ilikuwa tu run. Mm. Run for your life. So <laughs> Bromel na kumuka pia alikuwa kwa race. Mm. So tulifika nikakuwa number 4 mm. na kumuka Fred uh, Fred Kali ali win. Uh, Bromel ali win Fred Kali alafu Michael Norman alikuwa 3. Mm. Alafu nikakuwa number 4. Mm. Yeah. Mm. Ba, baada ya pale manake umetoka katika kushamiri kukubwa umekuja hapa nambari ya nne ulifeel kidogo kuna vitu ambavyo uko umefanya vizuri hapa na mimi usema kila race ni kuji appreciate ukianza ku complain ama kuanza kutoa makosa utajipata pabaya mm. yeah. sasa tumetoka Diamond League pale uh, ukarudi sasa tukarudi Kenya sasa for keep Kenya classic uh -huh. ile 2021 uh -huh. yeah hiyo hapo ndo nilivunja African record uh -huh. yeah uh -huh. ulisi vipi uh, ilikuwa ilikuwa event fit because organization yeye ilikuwa poor mm -hmm. alafu ilikuwa home mm -hmm. alafu nilikuwa na so much support hapa mm -hmm. alafu pia media ilikuwa ime hype Afu sana event alafu nakumbuka zaidi mashabiki walikuja sababu yako <laughs> ah, ya 2021 hawakuja <laughs> sana ya 2022 <laughs> ndo walikuja <laughs> sana <laughs> 21 walikuwa hiyo time bado covid ilikuwa imefungia vitu <laughs> but nakumbuka preso alikuwa pale <laughs> kwa kwa stands so alafu ilikuwa hyped sana gatlin alikuwa <laughs> bromel alikuwa amekuja <laughs> So hiyo event ilikuwa ilikuwa na hype mob uh -huh. na mini athlete napenda hype. Uh -huh. So hiyo ndio ya tulikimbizana hapo na Bromel uh -huh. tukavunja African record 977. Uh -huh. Yeah. 2022 katika uga huu wa nyayo kukafurika Raisa kaja pia naye upande mwingine na viongozi wengine wa nchini Kenya. Mashindano haya sasa yalikuwaaje upande wako? Uh -huh bado hype ilikuwa poa sana cuz nakumbuka pia oli, wal, uh, Fred Kali alikam mm -hmm. yo 100 meters mm -hmm. alafu pia alikuwa amesema Olympic champ anakuja mm -hmm. alikuja baada ya kukimbia Marcel Jacob Marcel Jacob so zaidi kwamba alikuwa na shida kiafya yeah, alikuwa yeah, alikuwa na shida ya tumbo mm -hmm. which after that bado tulienda kumcheck IOC mm -hmm. alikuwa yeye ameumia sana mm -hmm. But uh, ilikuwa event ilileta hype sana watu walikuwa wamejaa. Tulikuwa tunamsubiria na kumbuka na wewe pale ukilia kwa yeah, yeah, yeah. mngoja yule. Yeah, tulikuwa tunamdai sana but tunajua <laughs> mambo ya Mungu juu. Uh -huh. Yeah so event ilikuwa poa. Uh -huh. Tuliingia field tukapata watu wamejaa. Uh -huh. Ilikuwa na mafan sana. Uh -huh. uh, na shukuru organizers wa Kipke na cause walifanyika kwa event big. Uh -huh. So tukiingia pale tukakimbia nika win, uh -huh. nikakimbia 985 ilikuwa the fastest time in the world your time. Uh -huh. Yeah ilikuwa event Naweza sema ilikuwa event iliniweka ili sana kwa map ya world. Mm -hmm. yeah. Baada ya pale kuna kikubwa ambacho kilitokea. Kikubwa cha kutuzu na rais. Mm -hmm. Nafasi kubwa zaidi nafasi ya ajira mm -hmm. ilikuwa aje. Ah uh, hiyo police champ hiyo kupata police nilipoa before mm -hmm. nilipoa 2021 mm -hmm. after hii keep keno classic. Mm -hmm. So niliitoka ofisi nikaambiwa tunataka kupea job, tunakupea na ranks. Mm -hmm. uh, nikasema hiyo ni sawa. Mm -hmm. So nikapewa job nimepass out January this year. Uliingia mazoezini? Ah uh, nilikuwa huko. <laughs> After season ya last year niliingia pale. Uh, miezi Kaya, sita. Ah uh, siku chapa yote because tulikuwa athletics in and out. Mm -hmm. So tulikuwa tunaingia time tunapatikana tunatoka. So hatukua like consistently mm -hmm. tunaingia training pale. Mm -hmm. Yeah. DCI. Yeah nilipostiwa DCI sasa. Uh -huh. Yeah. Wakati unafuzu ulijisi vipi? Sasa uh, cuz ilikuwa safari poa, uh -huh. ilikuwa safari mrefu acha tuseme. Uh -huh. Cuz ilikuwa na unajeo ku change government and stuff, uh -huh. kulikuwa na back and forth. Uh -huh. But na nilivland li pass out nilifeel uh -huh. at least nime achieve at least kuna something naweza fall back to. Uh -huh. As much as niko na athletics, bado niko na job. Baada ya kufuzu nakumbuka nikipitia ukurasa wa Twitter na yule admin wa Twitter wa DCI kuna venye alikuwa amekuku describe anasema kwamba huyu ni mwenzetu sasa wewe ukileta mchezo ataweka gari kando zile subaru za mambaru wanazita hivyo Kenya ataweka kando subaru ya mambaru akufuate na niko sure atakushika <laughs> kwako kwa njia moja hapo unahisi kwamba Kwa, ungekuwa askari ama polisi kwa njia moja hapa majeshi uliwahi fikiria kitu kama hicho uh, zi si kwa fikiria ntai but vile nasema vitu za mpango za Mungu ni different sana uh -huh. yeah uh -huh. mm. ukifuzu nini hasa uliona kwa tofauti ambacho kilibadilika uliona kwamba ah sasa kwa polisi sasa uh, kuna hakuna different sana ni ile tu uko na job mm. yeah mm -hmm. alafu pia at least unaweza id yako inakusaidia kuingia places mob mm -hmm. yeah uh, wakati wa mazoezi kabla ya wewe kufuzu nakumbuka tukifanya nawe mahojiano um, na wakati huo ulikuwa na tuseme mlinzi ama 
yule ambaye anaku yupo na wewe lakini kulikuwa na mlinzi kwa njia moja wapo hii walikupa serikali ndiyo ilikupatia ama we mwenyewe uliamua kupata mlinzi wako ah, kuna zile moments zenye nikiendanga place pendi kwenda peke yangu mm-hmm. kwa zoezi jua utapata na nani especially pali kuna crowd mob mm-hmm. so mimi uko na mse uh, sijapewa na gava ni mse wangu tu mm-hmm. mse alijitolea ali kufanya hiyo kazi mm-hmm. yeah ame train hivi vipi yeah yeah, yeah ame train ni mse ame train uh-huh. Uh, but nimesikia nime fununu bado gava inaweza nipea wao. Mm-hmm. Yeah, so itakuwa fit because unajua wezi jua una interaction na nani ukienda places zingine. Mm-hmm. Yeah. Naweza kuona unatangamana una, una na wezi ba. Hey, na haujui kwamba yeah, oteke yeah. nyara mshikilizwe wa rekodi yeah, yeah. ya bara <laughs> Ni ukweli. <laughs> yeah. Sasa 2023 na, na mbili tushamaliza sio. 2023 Um, kabla ya kufika pale kuna mafanikio makubwa ambayo alikuja sasa katika maisha yako manake nakumbuka baada ya olimpiki uh, wakati huo ulikuwa na ulikuwa unaenda tuna usafiri wa uh, umma kwamba public means matatu pale lakini maisha yalibadilika mara moja kwamba ndinga likaingia manyala sasa hivi anasukuma uh, dinga nzito zaidi ilikuaje hapa katikati uh, nilipo gari na sponsors hiyo time walikuwa na sponsor of which ilikuwa ilikuwa poor of which bado by now ningekuwa nishabai ningekuwa nimebai kama unaingiza vizuri sasa ningekuwa nishabai but walinifanya kijamaana sana kunibai hiyo gari of which singe buy gari ka hiyo because it was very expensive yeah ilikuwa very expensive car from the company itself so ilikuwa gari expensive zero mileage yeah so ndasema walinisaidia sana because hiyo public transport kidogo ilikuwa maza kwa ngori wakati ukipanda matatu kuna wakati ulikuwa yeah. na unajificha unavama una <laughs> most of that time si kwa panda matatu ni kwa tumia saa uba sasa <laughs> yeah au ulikuwa unatisha uba yeah, yeah. na wale madereva wa uba kwa nakuuliza maswali sana ni, eh, walikuwa nauliza but tunajiona wajibu tu kuna wajibu <laughs> <laughs> manake naisi kwamba wakati unatumia usafiri wa uba pia una um, unaharamika kwa njia moja hapo yeah, yeah. manake but mostly masafari zangu hazikuwa mob because nilikuwa naishi hapa kasarani so nikikamtizi ni less than 200 shillings kuja hapa mm-hmm. yeah so ilikuwa affordable na ukitaka kuwatembelea wazazi wako sasa nyumbani mashinani ulikuwa na asa i say your time after olympics na hizo fem zote nilikuwa nishapata gari sasa mm-hmm. so nikienda huko nilienda sana gari Aha. yeah so ki blow out jina likiwa kubwa hapa katikati kati ya 2021 na 20 e, 22 wakati huko na gari haukuenda nyumbani. Ah uh, niliblow 2021 na nilipata gari 2021 November. Uh-huh. So nikienda deck nilienda na gari. Uh-huh. Yeah. Nilikuwa najua kuendesha gari wakikupa. Yeah nilijua nilikuwa uh-huh. najua kuendesha. Uh-huh. Yeah. Sasa pale pakubwa nikizungumza na wewe baada ya Olympic uliniambia kwamba watu ambao wamechangia kwamba ufanisi wako ni familia yako pia. Uh, mamako, babako na mke wako uh, ya yeah, mke wako na hasa uh, watoto wako mtoto wako mmoja kijana mtu mmoja atajiuliza mke wako watu wengi hawajui kwamba pia ni mwanariadha kama we. kwanza waambie fupi na akipewa nafasi anaweza tikisa pia mlipata na vipi uh, tulipata na 2016 kwa event ya world ya athletics ya university cause pia alikuwa anakimbia so hivyo ndo tulipatana kajenga relationship mpaka mm-hmm. pale tumefika wapi yuko sasa wakati yeye ilikuwa Eldoret sasa uh-huh. yeah uh-huh. Uh-huh. kule ambako ulitesa <laughs> aliona huyu si mwachili ah uh, mimi ndo nilimtafuta either way uh-huh. yeah. uliona hapa huyu <laughs> lazima atakuwa motivator yeah, wangu namba 1 yeah, yeah. sasa wakati huo hauna kitu mm. ulikuwa na survive vipi nilikuwa campus unajua hata ukiwa campus ni pia alikuwa na yeye alikuwa yeye alikuwa moi yeye alikuwa moi yeye alikuwa moi yeah sasa mko mna survive aje manake wanasema kwamba hizi long distance relationships mm. zingine zinaingia maneno asa unajua alikuwa anakuja Nairobi sana cause ya hii job yake ya mama Lucy uh-huh. yeah uh, family yako pakubwa mke wako ame support vipi ah uh, hiyo time tulikuwa siku ana job alikuwa ananisaidia sana cause uh, yendo alikuwa ana provide uh, of which ili, ili ni kitu poa mwanamke kufanya yeah Hakuwa na feel kwamba kama mwanaume mke wangu kulipa bills zote. <laughs> alikuwa feel hivyo but alikuwa
Barrett because mm-hmm. they alikuwa anasema pia Athletic stajipa at some point. Mm-hmm. Yeah. Sasa uka blow out ali feel VP. Uh, of course lazima feel proud because uni mso me support ni mse umeona akiwa chini paka amefika place amefika. Mm-hmm. Yeah. Baada ya pale niliona Huda akatangaza kwamba nakupenda Huda moyo. Ah yeye alikuwa tu cloud. Alikuwa na cloud chest tu, alikuwa na cloud. Ili litikisa mke wangu kwa njia moja hapo. Hapana. Anajua vile ana handle hizi vitu. Yeah yeah yeah. Tuzungumzie mahusiano yako na wa na riadha ngine na um, wachezaji wa michezo tofauti nani ambao upo karibu naye zaidi katika michezo kwa ujumla um, ni wengi cuz napenda nina associate na watu wengi volleyball kina chumba mm-hmm. tuna associate sana uh, ukiangalia rugby sana kuna wengi mabeshte sana pale mm-hmm. eh, kina Nelson Oyo kina Bufa mm-hmm. ni wasi tunaongeanga kwa simu sana mm-hmm. uh, hockey bado niko na mabeshte huko both men and women mm-hmm au okay, kiangalia bake bado niko na mabeshte so ni na keep network yangu pia at least nasikia vila wana wana operate mm-hmm. na pale naweza saidia lakini nani ambao unaisi kwamba ukikuwa na shida sasa hivi utamwambia wa kwanza siwezi sema cuz ni wengi <laughs> <laughs> ni wengi kwamba bro vp na shida bana ni wengi na nikumba zaidi ni, ni wase wengi wameprove kwa wase wana kujulia hali mm-hmm. ukiwa wakiona story kwa media waendi kuongea wanakuja kuuliza kwanza so ni wengi mm-hmm. kando na riadha upo nyumbani unapenda kufanya nini Ah uh, mimi mse napenda my downtime napenda kukaa privacy na kuanga kwa nyumba tu ni watch movie zangu pale movie yeah, yeah. napenda movie sana yeah. ipi nzuri sasa hivi na uh, na watch moja inaitwa physical pale Netflix mm-hmm. but mimi mse napenda movies mob sana mm-hmm. yeah ah mm-hmm. uh, na wakati sasa haupo kwenye movies unapenda kufanya nini kupika um mimi upenda tu kuka peke yangu tu uh-huh. pale bedroom tukikuwa uh-huh. na wife tunaongea vitu zinazoweza tujenga uh-huh. napenda tu privacy yangu wife aliacha ku sasa kufanya kazi kama daktari eh uh, yeah tulisema juu pia ni atleta acha tumsupport tu ana tafika wapi sasa kaacha kuwa yeah, daktari kidogo yeah. uh, tuangazie wasanii ambao unapenda lazima kila mmoja anapenda kusikiza mziki wake uwe wa injili na ule wa bongo afrobeat ama hip hop wewe pakubwa unasikiza nini ukiwa umetulia mimi usikiza ngoma zote zenye ziko na rhythm poa <laughs> nikipata hata ni gospel lenye na feel yenyewe ngoma inani inaniingia uh-huh. naisikiza msanii upi ya gospel unapenda ah uh, Christina Shusho ah uh, Christina Shusho yeah, Janet Otieno uh-huh. au ni wase napenda kusikiza ngoma zao sana uh-huh. yeah. bongo ah uh, bongo bongo nasikiza wengi uh-huh. uh, kina Alikiba uh-huh. uh, Diamond uh-huh. napenda ngoma zake pia uh-huh. uh, pia kina Sauti Sol napenda sana ngoma zao Nyash mm-hmm. uh, Calligraph Jones mm-hmm. yeah. na naona kwanza sauti soul mpo nao karibu hey, ni mabeshte sana wana mnazungumza pale DM <laughs> yeah, kama yeah, kitu kingine ni wase ni wase wa, ni wase wapo uh-huh. yeah. chakula kipi unapenda manya uh, ugali samaki kuku uh-huh. yeah waweza pika eh yeah, mimi na joke pika na joke pika waweza sema kwamba mduya aji kupika ah ni kwa sawa na joke pika baada ya mazoezi na kufanya kila kitu ni wapi ni kipi kitu cha kwanza ambacho ufanya na, ama ni wapi wewe uenda mara kwa mostly naenda ng home uh, but sometimes mimi kwa na meetings na watu because unajua lazima ujue vile una associate pia na brand yako una kwa na meeting na wase ku associate na watu vitu kama hizo Yeah. Kusiana na siasa unapenda mwana siasa yupi? Ah, uh, sina specific. Tanzania ama Kenya? Sina specific hapo. Mm. Hupendi siasa. <laughs> Tumalizie. Sasa hivi una dinga nzuri, unaweza taka sana your dream car. Ni ipi? Um, mimi ni msana napenda magari. Uh-huh. So niko na choices mob sana. Uh-huh. Yeye yeah, nikipata this amount of money nitaba hii mm. my hope ni kupata BMW X6 mm. uh, kupata Toyota Hilux mm. kupata Toyota Prado so niko na kuna V8 pale mm. nikiomoka sana nitaba uh, G-Wagon ya Mercedes uh-huh. so niko na ma level za cars zenye napenda mm. yeah. pale DM kina dada wana kucheki wako lakini unajua principles zako ndio zinakuinua uh-huh. yeah uh-huh. Unasema kwamba haiwezekani. <laughs> <laughs> yeah, lazima uweke principle zako kwa ground pia. Yeah. Yeah. Tumalizie kwa mashabiki wako unawaambia nini na saa unapania nini kufanya kuhusiana na rekodi ambazo unaweka ukizifuta na hii rekodi ya Usain Bolt. Tutarajie nini ukifuta hii? Uh, Mafanso wangu asante kwa kuni support, uh-huh. muendelee kuniombea because hii kazi si rahisi. Um, rekodi zitaendelea kuanguka ya Bolt very soon. Mm. 
Yeah. Sema <laughs> unawaahidi kwamba Bolt awe yeah, tutavunja hiyo record very soon. Uh-huh. Yeah. Kwa familia yako? Eh uh, kuhusu nini hiyo? Familia yako naiambiaje? Oh. Uh, Nawashukuru tu for support. Wao wamekuwa na encourage sana. Mm-hmm. So tendelea kwa make proud. Chuoni utarudi? Niko shule hata sasa hii. Uh-huh. Nilirisha enroll tunaanza classes February. Mm-hmm. Hii Feb. Sasa ukimaliza pia yeah. kazi kipatikana pia unafanya. Exactly. Uh-huh. Yeah. Shukran zaidi wa Manyala. Pakubwa jua kwamba kama Kanda Afrika Mashariki sisi Mwanzo TV tunakuenzi zaidi zidi kutuwakilisha, zidi kupeperusha bendera, zidi kutuweka pale katika ramani ya dunia na siku zote utasalia kwa malegendari wakubwa ambao waliwahi tokea katika mbio hizi fupi za mita moja. Shukran zaidi. Bila shaka mtazamaji huyu amekuwa Fernando Manyala akizungumza nasi kuhusiana na makuu ambayo ameyafanya, ameyafanikisha, anayotarajia kuyafanya, akizungumzia kuhusiana na kuwa pale katika riadha kukimbia wale ambao anawazimia zaidi kwamba wawe kielelezo kwake na zile rekodi ambazo sana pania kufanya. Pia ametueleza makuu kuhusiana na familia yake kwa undani, jinsi ameza uh, kwa njia moja wapo kuwa uh, cha msingi na mkeo ambaye amemsaidia pakubwa ameganda na yeye katika shida na katika ufanisi huu mkubwa ikiwa kilelezo bora kwa mabinti hapa nje kwamba mkipatana na yule kijana naye pambana pale nje mshikilie support pale na itakuwa vema naitwa Davis Meria na shukwa zaidi kwa kututizama zidi kutufuatizia katika mitandao yetu ya kijamii at mwanzo tv at davis meria hadi wakati mwingine kwa heri